Alors on va commencer avec une rencontre entre Kamae Awaya Aqua Mourmoser, poétesse, musicienne venue de Philadelphie, qui se produira tout à l'heure dans la grande salle pour son concert, et qui nous fait le grand plaisir de venir parler de sa musique et de ses influences ici à la Gaîté. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a sorti trois albums étonnants qui oscillent entre punk, noise, ambiante, collage, afrofuturisme, proteste musique et bien d'autres choses encore. Donc, euh, bonjour euh, Mourmoser, merci d'avoir euh, accepté l'invitation ici. Alors, cette rencontre, euh, elle va être animée par la très pointue et talentueuse Christelle Oiri j'espère que je prononce bien, qui collabore avec Noise, Complex UK, le Guardian, mais aussi le site Atuba, une plateforme contributive dédiée aux, aux femmes noires qui célèbrent une identité commune et des histoires multiples. Donc Christelle, merci à toi d'être présente avec nous, travailler. Et cette, et cette rencontre sera traduite par le, avec brio par le non moins talentueux Antoine Dabrowski, journaliste, mélonane, grand amateur de musique, de festival et surtout le talentueux directeur d'antenne de la Tsugi Radio. Donc euh, voilà pour cette rencontre. Bravo Antoine. Euh, voilà, sachez que cette rencontre n'est pas, pas une rencontre unilatérale. Vous, vous serez amené, si vous voulez, à poser des questions et à échanger avec Mourmoser euh, dans quelques instants. Voilà, bonne rencontre à tous. Hello. Hello, everyone. Bonjour. Bonjour. C'est bon? Oui, c'est bon. Hello. Hello. How was your flight? It was very cool. It was nice. Uh, uh, le le vol s'est très flight. bien passé. <laughs> yeah, you know. <laughs> okay, cool. great. Um, donc, je voulais lui demander uh, comment um, elle a été amenée à la poésie. Ok. Ok, pas de problème. Um, well, to me, uh, poetry comes very naturally, you know. Pour moi, la poésie c'est quelque chose de très naturel. And uh, to me, poetry is uh, a liberation technology. Pour moi, c'est un peu une, une technologie de la libération, de l'émancipation. You know, c'est un, un moyen pour voyager dans le temps, pour explorer notre passé, mais aussi notre, notre futur. And, you know, saved my life, much. Et en, en, en gros, la poésie m'a sauvé la vie. Merci. Euh, je voulais aussi parler euh, de ton... Tu as grandi, donc... Euh, à Philadelphie dans le Racing Project. Et euh, je voulais donc savoir qu'est-ce qui t'a inspiré en grandissant là-bas et qu'est-ce qui a contribué dans ton environnement à faire de toi une artiste Well, um, I'm from Maryland, actually. I en just fait, je viens du Maryland. J'ai emménagé à Philadelphie pour étudier l'art. Et j'ai grandi dans un endroit assez magique. So it was like a, a neighborhood where C'était un quartier. We, uh, uh, how do you say this? We took care of each other, like we oh, opened up our own store. C'était une communauté où tout le monde s'occupait les uns des autres. On ouvrait, on ouvrait nos propres magasins. Yeah, like a self-run community, you know. Une communauté so that, autogérée like, quelque part. <laughs> That's very empowering. Et ça, voilà, ça, ça donne beaucoup de force pour la suite. Génial. Um, tu as un ethos qui est assez punk, en fait. Et uh, j'ai lu une interview de toi assez récente où tu expliques que dans ton environnement, euh, tu avais très peu en fait, de familiarité avec euh, le milieu punk et, et les gens qui t'entouraient également. Donc, comment tu es arrivé à, à être okay. séduite par, par, 
l'aspect punk en fait. Um, ever since I was a child, I love political music. I love music that spoke about the struggles that people were going through. Depuis que je suis toute petite, j'aime la musique avec un contenu politique qui parle des combats que les gens ont à mener. So once like uh, hip hop took a like drastic turn into like pop music, Donc you know. Donc c'est le cas dans, dans la pop, dans le hip hop aussi. Yeah, and I was like, fuck that. Et voilà, moi j'ai dit non, mais tout ça va te faire foutre. Je veux pas yeah. en entendre parler. Yes, that's awesome. I like you very much. <laughs> c'est super, j'aime um, beaucoup. Yeah. <laughs> Me too. <laughs> so I, um, once hip hop made a change to dance music, I was looking for music that was political. Et quand la pop est devenue la dance music, moi j'ai continué à chercher une musique qui soit qui a un caractère politique. Yeah, and I found Bob Marley, and then from Bob Marley, I found Bob punk Marley. rock. Et puis de Bob Marley, je suis allé au punk, au punk rock. Okay. Um, justement, je voulais, la, la, la prochaine question parle justement du hip-hop, puisque ça a, une, ça a une place quand même importante. Et en fait, je voulais savoir où est-ce que tu te situais par rapport au hip-hop, et est-ce que um, faire une musique qui parle uniquement du du traumatisme transgénérationnel, c'est pas euh, restrictif. Est-ce que justement, euh, est-ce que justement la joie noire, ce qu'on appelle black joy, c'est pas aussi radical, c'est pas aussi genre, <rire> c'est pas aussi radical en fait. Tu disais que tu t'aimais pas la dance music forcément, mais mais pourquoi? Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai compris tout ce que tu viens de dire. Well, no, I think dance music could be uh, a very radical and revolutionary thing. Pour moi, la dance music peut bien sûr être quelque chose de très radical et même de révolutionnaire. But, you know, to be honest, I have to acknowledge that there's a such thing called sonic warfare. Mm -hmm. Mais euh, pour être honnête, il faut que je reconnaisse qu'il y a euh, euh, quelque chose qu'on pourrait appeler la, la guerre du son. And I have to acknowledge who is controlling the music. Et il faut bien reconnaître qui est aux commandes de la musique qui contrôle l'industrie du disque. So, I think it's on the individual to take care of their ears, you know what I mean, et, their et hearts. Et je pense que c'est yeah. à tout à chacun de s'occuper de ses propres oreilles. Yeah, like, you know what I mean? Like, okay. I feel like hip-hop really degrades women. Je pense que le hip-hop like, euh, traite très mal les femmes. C'est dégradant. Yeah, yeah there's, there's really no place for women to be in hip-hop, you know, there's very few, it's ridiculous. Il vraiment de place pour euh, les femmes dans le hip-hop, c'est tellement peu, ça s'en est ridicule. Even Missy Elliott? No, Missy Elliott's cool, but check oh, this Missy out. Missy Elliott, elle est cool, mais... Uh... Check this out, okay? Missy Elliott was one of the top pop, whatever, performers. Everyone's danced to Missy Elliott. Tout le monde a dansé sur Missy Elliott. Elle était vraiment tout en haut, là. But who gave a fuck when Missy Elliott was diagnosed with a disease that is affecting so many women, et so many women of color in this et country. Et, et, et qui, qui en avait quelque chose à foutre quand euh, Missy Elliott a annoncé qu'elle était atteinte euh, d'une maladie qui touche beaucoup, beaucoup de femmes Yeah, like Missy Elliott hasn't put out anything in such a long time. Et, I mean, Missy Elliott n'a rien sorti depuis but très longtemps. I just feel like the obsession with uh, celebrities is backwards. Et je pense que cette obsession qu'on a pour les célébrités, c'est quelque chose de, 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 voilà, de, de passéiste. Yeah, you know, but I love Missy Elliott. I have Mais moi, j'adore Missy Elliott. I know all the songs. <laughs> je connais toutes les chansons, j'adore yeah. sa musique. And um, you were talking about... Um, pardon, désolé. <laughs> du coup, <laughs> j'arrive pas de switcher en vrai français, donc je vais rester en français un petit peu. Donc, euh, dans une autre interview récente, euh, tu parlais de Billie Holiday et de Nina Simone. Et justement, on vient de parler de Miss Elliot et du fait que... Selon toi, est-ce qu'il y a un stigma chez les artistes femmes noires Like the reality of what you know, so many black women in music Donc have euh, had to deal with. Le, oui, la réalité euh, de que à laquelle toutes ces femmes euh, artistes noires sont confrontées. We'll start with Billie Holiday being on, on the FBI's euh, most, you know, one in this in a sense of an investigation. Qui était sur euh, la liste des you know? les plus par le FBI. We'll talk about Nina Simone, who Nina like Simone. so many record labels tried to cut her out. What et it means to be a singer dealing with depression, you know? Like et, et, où tellement de labels ont essayé de la virer euh, parce que c'était une femme qui souffrait de dépression. You know, people try to take away joy. You know what I mean? Les, les gens essaient de vous It's retirer votre joie. Joy, you feel me? En fait, c'est une guerre contre la joie. 
I agree. <laughs> <laughs> also, like, there is, like, Lauryn Hill. It's an example, too. Lauryn Hill aussi, on pourrait parler. So many people say they dislike the government or whatever. Il y a She tellement de gens qui disent yeah. qu'ils n'aiment pas le gouvernement, le, le, le gouvernement actuel, par exemple. But Lauren Hill went against to fight the government and no one had her back. Lauren Hill a, a effectivement a commencé à combattre le gouvernement, personne ne l'a soutenu. They're more worried about how many kids she has and who uh, she's married to. Alors, mm -hmm. euh, on se souciait plus de savoir combien elle avait d'enfants et avec qui elle couchait et qui elle était mariée. Yeah, I love Lauren Hill. T'adore Lauren Hill. <laughs> <laughs> Me too. Um, tu parlais de Sonic Warfare, et c'est un concept important. Sonic Warfare, Sonic Warfare, euh, puisque même si tu as décrit ta musique comme euh, du witch rap ou alors euh, du oh, okay. Project yeah, Blues, yeah, yeah. etc., yeah, yeah. Euh, si on prend le concept traditionnel, ta musique se rapporterait plus à du noise. I mean, some people do say I do noise. Mm -hmm. Il y a certaines some personnes qui disent que je I fais du metal. Noise. Des Have gens même <laughs> qui disent que je fais du metal. <laughs> you know, I'm just trying to like do art. Et moi, j'essaie juste you know d'avoir une, de, voilà, m'exprimer art. artistiquement. C'est de l'art. Point, point barre. Yeah, I'm not trying to make a bunch of songs or try to fit pas into de faire whatever, whatever, une collection you know? de chansons ou de 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 d'avoir trouvé ma place ici ou ailleurs. And I feel like the best musicians are those that are not taught in et, some university. Et voilà, les meilleurs musiciens, c'est ceux qui n'ont pas appris euh, tout ça à l'université. Oui, pour, donc pour toi, euh, appréhender la musique de façon non académique, c'est déjà, euh, déjà vouloir aller au-delà des, des barrières qu'on nous donne. Yeah, I feel like I'm in a very uh, fortunate situation. J'ai beaucoup de chance, il me semble. To be someone like me that grew up, you know, where I grew up, people do not make it grandi. to be performers to travel the world, you know. Et puis euh, de voilà de devenir artiste et puis euh, d'y arriver et puis de travailler de voyager partout sur la planète. Yeah, it's, it's like we talk about sonic warfare. Sonic warfare in America? The sonic warfare Good Lord, au, au you America, know? aux États-Unis. Police, <laughs> sirens, <laughs> voilà, sound bombs. You know, all of these things bombes, they use on les, people. Les sirènes de police, euh, toutes ces choses qui agressent les gens. Très bien. Um, L'afrofuturisme, c'est une grande partie de ton, de, ton, de ton travail, en fait. Mm -hmm. euh, lors de ton live, on a un peu l'impression d'embarquer dans un voyage euh, dans le temps. Qui nous emmène dans les différentes dans les différentes guerres raciales de 1866 à nos jours. Mais mais l'afrofuturisme c'est un concept assez poreux en fait et très compliqué à expliquer. Est-ce que tu as ta propre définition de l'afrofuturisme? Yeah, Afrofuturism to me is erasing the, uh, you know, linear social time constructs that is placed on us in America and all over the world. Pour moi, and il s'agit dans l'Afrofuturisme d'effacer euh, la construction euh, chronologique et euh, linéaire qui place euh, les Afro-Américains dans une histoire particulière. And it says that we are not headed, not for, headed for a doomsday. Et, We et have voilà. a stake and a say in writing on n'est pas condamné, on a un futur, on a la parole et on doit la prendre. Okay. Um, Est-ce que tu peux nous parler notamment de ce que tu fais avec, um, avec Rachida Phillips, your partner, and, uh, et aussi a Black Quantum Futurism? Yeah. Well, I'm a, I have a collective called Black Quantum Futurism. C'est un collectif que j'ai qui s'appelle Black on Futurism. And what we do is take um, African fait, ritual and philosophy. C'est qu'on uh, s'inspire de, de philosophie et de rituels africains. And connect it to quantum physics. Et on les relie à la physique quantique. Mm -hmm. We also uh, study housing. On étudie aussi le, le, know, le, les problèmes de logement. And stolen land. Et de, 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 de territoire de terre ou de terrain mm -hmm. qui ont été euh, volés. And we're also trying to build our own time machine. Et on essaie aussi de construire notre propre machine à voyager dans le temps. C'est intéressant parce que justement, je voulais te poser la question, comment tu arrives à inclure le, le, le voyage dans le temps 
dans ta musique et dans ton travail que tu effectues dans la communauté à Philadelphie en tant que en tant que travailleuse sociale. Well, uh, one workshop that I think it's great and a great example of what we do is called DIY. Il y a un atelier, yeah. un atelier qu'on fait qui s'appelle. It's called DIY time travel. C'est le DIY, le time travel bricolé à la maison. And what we do is show folks. Il s'agit de montrer aux gens. Everyday like easy DIY approaches to time travel. De, de, de leur montrer voilà des petites choses qu'ils peuvent faire tous les jours au quotidien chez eux pour voyager dans le temps. And how it can be used to examine, you know, trauma in their lives. Et comment on peut s'en servir pour euh, réfléchir, examiner des traumatismes qu'on a vécu dans sa vie. And also investigating and creating new realities. Et, et aussi euh, euh, enquêter et puis créer de nouvelles de nouvelles réalités. Très bien. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous plonger un peu dans le processus euh, de travail euh, dans lequel tu as, tu as créé euh, tes, deux, tes deux derniers albums donc, euh, euh, The Motion Lens Present and Fetish Bones yeah. well, uh I spent my whole life trying to create fetish bones, you know. <laughs> en fait, j'ai passé ma vie my entière jusqu'à ce jour à essayer de créer ce disque Fetish Bones, qui est le dernier. So a lot of the music on Fetish Bones is stuff that I had been performing for two years. Donc la live. beaucoup de, de, de morceaux, de choses qu'on entend sur Fetish Bones, c'est des choses que je faisais déjà en concert depuis au moins deux ans. And I was never able to record my own material, <laughs> so I got. Et c'est que jusqu'à l'heure, j'avais pas pu enregistrer mes, mes propres morceaux, ma propre musique. So I got a grant, and they gave me money, and I just Donc bought a studio. Donc j'ai eu une une bourse, ils m'ont donné un peu d'argent et j'ai pu enfin construire mon studio. And the motionless present, um, Pour The I Motionless made it in Present, two weeks. Je wow. c'est un album que j'ai fait en deux semaines. Mm. You like it? Yeah. Oh, Hell yeah. Cool, cool. Yeah. And that's just a lot of stuff that I'm swimming with. Mm. So I have so much art in C'est des choses you know, voilà, voilà, au, au travers you know. desquelles je me déplace et, et je, 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 voilà, j'agrège tout ça pour à un moment faire des albums. Très bien. Um, Justement, dans The Motionless Present, il y a une collaboration avec une DJ et productrice qui s'appelle DJ Aram. Aram. Ah, DJ Aram, oui. Yes. Yeah. Yes. Et euh, elle fait partie d'une scène euh, à Philadelphie que je trouve très intéressante. Euh, avec euh, Birkat, Scratch, Everybody. Oh, cool, you know. Et, okay. <laughs> Et je voulais savoir euh, comment cette scène de Philadelphie fait écho à d'autres scènes comme Baltimore avec Abdou Ali. Avec Abdou Ali, par exemple, ou, et, ou Auckland aussi. Well, um, something that's really cool is that Before, when I came to Philadelphia, it was not di diverse. Mm -hmm. Alors, ce qui est cool, c'est que quand la première fois que je suis arrivé à Philadelphie, il n'y avait pas cette diversité dont on parle là. These artists that you speak about did not exist. Mm -hmm. Tous ces artistes n'existaient pas encore. Uh, DJ Haram actually DJed her first events during a, uh, an event series that I run called or ran called Rockers. Uh, DJ Haram a mm -hmm. fait son premier DJ set sur un événement uh, mm -hmm. que j'ai fait uh, qui s'appelait DJ Haram. Yeah. Rockers. 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 Mm. Rockers. Uh, rockers. <laughs> yeah. uh, and I did that for 10 years. Mm -hmm. Et j'ai fait ça pendant 10 ans. And it completely changed the landscape of queer DIY artists in Et Philadelphia. Et ça a vraiment changé, euh, un peu révolutionné carrément le, le paysage euh, queer DIY de Philadelphie. That was my next question. Oh, mm. Rockers. That was about Rockers mm -hmm. and yeah. how you hosted a cultural hub for trans uh, for trans people non-binary um, uh, gay people les gays, everybody les trans, etc., un espace yeah. où mm. on se rencontrer et créer ensemble the, the special thing about rockers was about uh, ce qui avait très particulier sur ces événements that people that like sing and dance in their living room in their shower tous ces gens qui chantent et dansent dans leur salon yeah. dans leur salle de bain Yeah, people that are, are musical, but they just don't have a chance to get on stage. Mm. C'est tous ces gens qui sont qui ont de la musique en eux, mais qui n'ont jamais la chance de monter sur scène. So that's why it was amazing because it was this Et raw energy every night. Et mm. c'était assez stage. fou parce qu'il y avait Great. cette espèce d'énergie très 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 brute sur scène tous les soirs. Yeah. Génial. Yeah. Um, une une question aussi sur ton identité en tant que queer. Um, 
suis, je suis, une, je suis une femme noire qui vient de un, dans low income femme neighborhood et, et, et je suis aussi euh, queer. Comment, comment euh, cette identité queer est venue euh, complexifier ce que tu étais déjà et comment tu l'as vécu et, et est-ce que ça a été difficile ou est-ce qu'au contraire Queer identity, let's go, this is the question. <laughs> well, Pardon, désolé. <laughs> well, like, um, I, you know, I didn't know, like, I was queer until I went to, until I graduated college. En fait, j'ai pas, wow. avant de passer le bac, right. j'avais pas wow. la moindre idée wow. du fait que j'étais wow. queer. <laughs> so, you know, I was a little late in the game. Donc, je, voilà, je suis, euh, but, me suis réveillé un petit peu tardivement. But because I'm so cute. <laughs> Mais je suis tellement mignonne. <laughs> yeah, you know, and also, like, I just, I come from a self-run community, so et, et my work is based in the community, always. Et en fait, toutes les fondations de mon travail euh, reviennent toujours à ça, à cette fondation autogérée dans laquelle j'ai grandi. So I'm not trying to reach, you know, I mean, whatever, I reach whoever I reach, but ah, I'm mais, looking for je, queers je ne and trans de toucher, folks euh, off the internet. Mais you know, euh, people voilà. that are in shelters, people that are in homes Mais trying je, je, je to escape. Je à, à, à toutes ces personnes qui, sont, qui s'abritent, les trans, les gays, etc., ou les queers, euh, et c'est à eux que je tends la main. Mm-hmm. Yeah, you know. Mais je suis à beaucoup de ça. Euh, I'm not a fashionable queer. Je ne suis pas une queer fashion. Real life, street queer, you feel me? Je suis une queer de la rue. <laughs> Just so if anyone was wondering. <laughs> si jamais quelqu'un se posait la question. <laughs> Euh, justement, comment euh, je sais que la fracture technologique, c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé, et, euh, et j'ai cru comprendre que contrairement à ce qu'on pensait. Well, you know, I like, you know, I want to talk about this. <laughs> yeah. Justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette fracture technologique aux États-Unis? Yeah, I did this uh, interview with the Guardian. J'ai fait une interview avec le Guardian. And all these people that write on comment boxes or whatever. Et, et tous ces gens qui postent des commentaires là sur les, les like, sites d'info. Yeah, they were like, Internet is not a privilege. Everyone has Internet. Et, et tout le monde How disait, dare you? Internet, Internet, c'est pas un privilège. Tout le monde a Internet. Enfin, de quoi vous parlez de, de comment vous osez? I come, my family, no one touches the Internet. Dans ma famille, personne n'a Internet et ne touche Internet. In North Philly, people don't have access to computers. Dans le nord de Philadelphie, dans mon quartier, euh, les gens n'ont pas, n'ont pas d'ordinateur. Yeah, I'm only speaking from what I see and know. Et I'm not trying to say everyone, voilà, je, je, je parle de ce que je vois et euh, je sais pas de m'exprimer pour le plus grand nombre. Je, c'est, ce que j'ai, c'est mon expérience. Yeah, it's a privilege. It costs uh, 80 oui. to 100 dollars a month. Euh, voilà, Internet, c'est un privilège. Ça coûte 82 dollars, dollars par mois. And there's this, this false idea of social capital that et lives on the internet, which is trash. Et voilà, il y a cette idée très fausse d'une capitale sociale qui serait sur internet, et en fait, c'est, c'est, c'est n'importe quoi. You know what I mean? <laughs> je vois ce que je veux dire. Bien sûr. Euh, bah, voilà. Si vous avez d'autres questions. Are you single? Are you single? Est-ce que tu es une chanteuse? Not at all. But I, I mean. We should create a practice. Uh, <laughs> What? Did you produce? Yeah. What's up? So, oh, I'll send me a track. <laughs> so my next question is collaborating. Yeah, uh, let's go. I just met you and I'm ready to go. Send me a track. Je viens te rencontrer. Envoie-moi un morceau. On va faire un truc ensemble. So you're big on collaborating. Yeah. What? What's up with that? Uh, <laughs> comment ça se fait que vous aimiez autant les collaborations? People ask me all the time, what are you doing? <laughs> Les gens me demandent tout le temps, mais euh, voilà, qu'est-ce que tu fais? You c'est know? comme ça que ça arrive. I just can't, I don't know, something's wrong with me. I haven't been able to have like a regular friendship. Mm-hmm. Uh, uh, peut-être like, quelque chose qui va pas avec moi, parce que j'ai pas réussi à avoir une amitié qui uh, dure un peu. If we hang out more than three times, we're making something. Et And si it's tu traînes be powerful. avec moi plus de trois fois, on va faire quelque chose ensemble et uh, ça va être super fort. Yeah, I, I'm like, You know, we've been talking for what, almost a half hour? Ouais, like, ça fait une demi-heure qu'on parle. We're going to make something. Euh, non, mais c'est sûr, on va faire quelque chose. C'est super, en tout cas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Amour Meudeur. Thank you. Av- Thank you, everyone. D'avoir répondu à nos questions. Looking forward to performing. Hope you all come J'ai to the show. J'ai hâte de concert ce soir. J'espère que vous venez tous. Merci beaucoup.
Est-ce que quelqu'un a des questions dans la salle Oh, you don't know yet. Okay. Okay, no pressure. It's no pressure. Hi. Hi. Uh, thank you so much for everything you're doing. And thank you, um, thank you for coming to France tonight. Uh, uh, this is going to be a pretty uh, bold question. Um, do you have any advice on how to cope with intergenerational trauma when, uh, for someone who, uh, whose family lived through colonization and who, like, uh, it's not really a concept that we talk about in France, so it's kind of, you know, lonely to experience this, but to have no one to talk about this. So, do you have any... Est-ce que vous avez est -ce que tu as, la question c'est est-ce que tu as des conseils à donner pour quelqu'un qui euh, serait isolé dans sa manière de vivre le, 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 tra le traumatisme intergénérationnel um, I would say two things. Je dirais deux choses. Um, you can give me your email, we can talk, <laughs> Donne-moi ton mail, on, like. on, va, on, va, on va se parler. Uh, second thing I would say is create Create what you feel like you need. Il faut toujours que tu crées ce que tu sens que as de, 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 dont you tu as besoin. Don't wait for anyone to create it. Euh, N'attends pas know? que quelqu'un d'autre le crée à ta place. You know, and really investigate or figure out the et questions vraiment, that you're trying to get the answers to. Vraiment, il faut enquêter et essayer de, 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 de formuler les questions auxquelles tu essayes de répondre. Yeah, start a group. Donc, Send me, I'll come, we'll hang out, we'll talk. Démarre un groupe, tu m'invites, je viens et But on parle. But you can't separate yourself. Mais euh, tu peux pas te, te, te diviser comme ça. Don't do that, you know? Il faut pas faire ça. Thank you very much. Yeah, for sure. Rock and roll. Um, I'll ask first in English and then I'll translate so you can have a break. <laughs> um, you, you talked a lot about how um, oh much uh, your work can be local and you work with the people around you and also that your work is at the intersection between queerness and blackness. And do you, how do you manage to articulate uh, these uh, political issues and identities in a more global uh, um, scale in something more we say national for the, all of the United States or international, do you think what you have to do in your work, in your artistic work, can also uh, express something specific and be addressed to a, a more global scale? Donc la question c'était de demander si, alors qu'elle a parlé beaucoup de son travail très local, euh, social à une échelle locale et d'identité noire et queer, racisée et queer, si son travail pouvait euh, se déployer dans une, une plus grande échelle nationale ou internationale. Well, I don't. Borders are fake to me. Le, pour moi, les, les, les frontières, like, euh, c'est du vent, c'est faux. You know, if you know anything, of course, maybe I'm not going to assume, but the history of the United States. You know what I mean? Like. Ouais, quand on regarde l'histoire des États-Unis, yeah. euh, on se so, rend compte que les, les, les frontières, c'est rien. So if borders are a joke, and then si I. Donc si les frontières sont une blague. I understand that uh, light. Let's just talk about light for a second, you know? Si on parlait un peu de lumière. Light is not one thing, right? It's a particle and a wave. Une, so check this out. Ce n'est pas une seule chose, c'est une particule et une onde. Donc, so my story is not mine, my own. Donc mon it histoire, c'est pas seulement mon histoire. It's elle a wave, les, you know? C'est une vague, elle so fait des, des, des vaguelettes, il y a des, une onde. I can come to France. Donc, and je meet up, you know what I mean? See people that I saw in Berlin, you know, des gens like... Que vu à no, everyone understands what I'm doing. Why would I be in going to Poland next month or Slovenia? Tout le monde comprend ce que je fais. You know, and I know the history that W.E.B. Du Bois went to Poland and wrote a book about the Warsaw ghettos. Pologne, qui a écrit un livre. I'll put you on. I will put you on. Give me your email. Non, mais toi aussi, donne-moi ton mail. Euh, je ne sais pas très bien si vous y avez déjà répondu, peut-être en partie, mais je repose cette question. En quoi le fait d'être euh, queer et racisé euh, a impacté ton imaginaire et de quelle façon, dans ta création, euh, ce, 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 comment cette queerness et cette blackness euh, se, se traduit dans ton art et dans ton imaginaire So, 
So it's very hard for me, in a sense, because uh, c'est très dur à dire pour moi, d'une certaine manière. Because I have to deal in this world, you know. Parce qu'il uh, faut bien que je, comme nous tous, je vive dans ce monde. I sometimes find myself having to go by the ways that the world identifies people. Et, okay. et voilà, parfois, il faut que je, j'évolue dans le monde comme euh, le monde définit les gens et met des étiquettes sur les gens. The word black, right? Le mot black, noir, As a classification of a race was in the 16th no, century. C'est la cl- comme classification d'une race, What c'était was I before? Voilà, au 16e siècle. Okay. You know Donc, this idea of avant? queerness. Cette idée you know, de queer, d'être queer. We can go back to the two-spirit people, the native, you know, like we can go back. On I'm peut retourner euh, loin dans le passé sur euh, l'esprit originel ou l'esprit des, des, des natifs. Yeah, I'm not one to be dancing under labels. That's why I called my album Fetish Bones. Donc euh, moi, je, moi I mean? je danse pas avec euh, les étiquettes. Euh, c'est pour I'm ça que j'ai appelé mon, mon anything, album Fetish Bones. Et I voilà, like je fétichise absolument rien. And my skin is heavenly melanated. Et voilà, ma, ma peau est ce qu'elle est. <laughs> Je, je l'ai raté, pardon. I have, I have another question. Sorry, guys. <laughs> um, can you talk about your name, actually? More about more mother. What does uh, that mean? Yeah, well, uh, it was not something that was supposed to go together. Uh, c'était I quelque said, chose qui ne devait pas aller, euh, qui n'allait pas ensemble. I said, Who do I want to pay homage to and honor forever? Euh, je me suis dit, voilà, à qui je veux rendre hommage pour toujours? And that's the mother, you know? Et c'est la mère. Same question I presented. What was I before black? Euh, c'est voilà, you know la même question. I mean? Qu'est-ce que j'étais avant d'être black? You go into Moors. You go into people being identified from the Donc, country they were born. All kinds of voilà, things. Sont like toujours that. Et résumés au pays d'où ils viennent ou à leur race. Yeah. So like, you know, whatever. I'm not going to go into that, but Donc, basically, non, to pay voilà. to honor. C'est une manière de rendre hommage. Ok, très bien, merci. Yeah. Cool. All right. Oh, oui. Ok. Um, I think that uh, if you can um, travel through the borders, it's because uh, your music is really uh, communicating. Je ne sais pas si je parle en français ou si je. Tu fais comme tu veux. En fait, euh, je trouve justement à propos du passage à travers les frontières que euh, sa musique en fait est extrêmement euh, communicante et que justement en fait on, on peut sentir en fait à travers les vibrations de sa musique et le battement etc. Euh, par exemple toute la lutte et tous les messages qu'elle peut euh, qu'elle peut traduire, enfin véhiculer. Et, euh, et du coup, euh, je me demandais aussi, enfin, parce que ça m'intéresse beaucoup, c'est la manière de pouvoir exprimer des choses à travers les sons et les images, euh, des, des forces extrêmement vitales, extrêmement fortes, et un combat à travers, des, à travers les vibrations en fait, de la matière, justement, parce qu'à un moment donné, on parlait de la lumière, mais le son, enfin, c'est quelque chose qui se propage par le biais de la matière, qui a besoin de matière pour se propager, et du coup, c'est encore plus physique et fort comme message. Et je me demandais si, au niveau visuel, en fait, elle, ça l'intéressait de de travailler aussi la matière filmique, par exemple, dans ces clips ou. Euh well, I do make videos, I make short films. Je, je fais des, des, des courts métrages, je fais des vidéos. Oui. So, you know, and collage and all kinds et of art. Voilà des, des collages aussi. Visual art, you know. De, et de, 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 de l'art graphique. But I will say this to what you said. Um, mm, mais pour réagir à ce que tu viens de dire. I believe that sound is its own event. Je crois que le son est son est un événement en soi, et l'événement propre. You know? So if I believe that, I know that Donc I can Si c'est ça que je crois, je sais que So like a cry means so much more than just like someone crying, you know? Donc voilà, le, le, le pleur ça veut dire beaucoup plus que quelqu'un qui pleure, le pleur en soi, le fait de pleurer. So if I can take a bunch of different events And then collage them together. Donc, si je peux prendre plein d'événements et les coller ensemble. You know, it's uh, it's it's uh, what do you say? It's a better it's a fuck. It's uh, um, you know, I'm not just playing to one type of 
uh, method of learning. Uh, I'm trying yeah. to like make it a physical thing, make it a sonic thing, make it something you're learning, make it something you have, you know. Je sais pas de me contenter d'une seule manière de faire les choses. Euh, voilà, j'essaie de tout mélanger, les méthodes de travail, le collage, l'assemblage, euh, euh, l'écriture. It's like um, I don't know if you uh, work like this, but uh, you begin with something really intuitive sometimes, and it's, uh, it ends with, uh, with with the intellect. Oh. Yes, I mean, like, I'm not gonna sit here and, like, act coy about it. Like, you know, I'm a sensitive person and I trust the vibrations that come my way, you know? Enfin, I, je suis une personne sensée, je, je fais confiance aux vibrations qui, uh, viennent, qui me traversent. You know, and I trust that, you know, my ancestors are speaking through me and Et not just... J'ai toute confiance, que, enfin, je sais que mes ancêtres parlent à travers moi. And not just those that look like me or my ancestors. You et, know what et, I mean? Et pas seulement ceux qui me ressemblent ou qui ressemblent à mes ancêtres. So basically, I'm sensitive Donc, and I'm picking it all up. Voilà, moi je suis sensible et euh, je collecte tout ça. Um, I had a question concerning the time travel that you mentioned. I was a little late, so I'm not sure I got it all. But I was wondering what, what, what's the content of those practices that you share during the workshops? You were mentioning the kind of do-it-yourself time travel practices that you share. Could, could you be a little bit more specific about it? About the workshop I was talking about, yeah. DIY time travel, yeah. for instance? DIY time travel, cet atelier que j'anime. Okay, so for instance, um, Par exemple. we talk about how music can be a form of time travel. We talk about how on mirrors can be a form of time travel. On parle du fait de la musique qui peut être une, une manière de voyager dans le temps. Le miroir est une manière de voyager dans le temps. And I do an I do a, a workshop where Et I have. Et je fais un atelier. I have folks play on like really wild, expensive synthesizers that most people don't je have. Il y a plein. Je fais jouer aux gens qui assistent à l'atelier sur des des, des synthés euh, très chers, etc. Que la plupart des gens auxquels la plupart des gens n'ont pas accès. Wow, synthesizers really long to say. Uh, <laughs> um, so basically what we do is we create an intention, you know, Donc something that we're looking de forward to or something. Intention, euh, une chose à laquelle on aspire. Something that we want to visit, something that we want to heal. Quelque chose qu'on veut, une chose, un événement auquel on veut rendre visite, quelque chose qu'on veut guérir. So with that in intention, we also carry sound with it. Et, et donc avec cette intention, on emporte du son. And we see that through these, these workshops, Et change is actually happening. So it's about really understanding the nature of sound and the Donc power of sound. Il s'agit de comprendre vraiment la nature du son et aussi le pouvoir du son et aussi la magie du son. Yeah. Nice one. And dreams, like um, what I heard about DIY tra time travel was also that like you made people uh, dream like about their future because like some you know that in marginalized community like sometimes like dreaming is like not even allowed. Right. Like. Right. C'est rêver les gens parce que des fois euh, au cours de ces ateliers parce que des fois les gens n'ont même pas le droit de rêver. Yeah, I mean, it's it's really beautiful to be like, I'm living proof of writing and visualizing the things that I want to do in my life. C'est vraiment très beau de se rendre compte que voilà, écrire. Je suis un peu la preuve vivante du fait que écrire et euh, voir sa vie de cette manière là. And that coming true, so et, et, I still share. Et que share. ça devienne vrai, donc euh, j'ai toujours envie de partager cette expérience que moi je vis. Do you have any relationship like? Do you do mentorship for kids, for instance? Est-ce que tu travailles avec les enfants? Of course I do. <laughs> uh, I'm on the board of an organization called Girls Rock Philly. Je suis voilà au, au conseil d'une organisation qui s'appelle Girl Rock Philly. And it's all about, you know, inviting kids who have no chance of playing instruments or whatever Et to voilà, il, il s'agit d'inviter de, de, de proposer à des enfants qui n'ont pas accès à des instruments de venir jouer de la musique. Also non-binary folks too, so it's not just, you know, young girls, but we have them start euh, a band. Il n'y a pas que des jeunes filles hein, on, on Record, leur a fait démarrer un, un groupe record, enregistré. Perform at a nice fancy venue. Euh, euh, on les a fait jouer sur une, une belle une belle salle de concert. 
Et, et c'est juste un, un seul aspect, oui. I work a lot with the youth, for non, sure. je, je travaille beaucoup avec la jeunesse. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.